¿Qué pasó entre usted y Mariana Hernández? ¿Qué pasó? Es que no, no sé qué pasó. Ah, no sabe qué pasó. ¿Y lo que sucedió en la habitación de mi hija qué fue? Por favor, por favor, baje la voz y yo no quiero que Catalina escuche esta conversación. Por favor. Ahora sí, por favor, ¿no? Por favor, ahora sí. Camine, vamos a hablar atrás. Camine, Hernán. ¿Qué pasó? Hernán, ¿qué, ¿qué me quiere decir algo de mi hermana? ¿Cierto? Vamos. hablar de mujeres de traiciones de amigos que matan a sus amigos de viejas eso quieres hablar ¿Qué? gato escuche la gente allá es alborotada va a llegar la policía escúcheme central de a 5443 central de a 5443 urgente Central, están arrojando dinero desde una ventana y hay un tumulto de gente. ¡Deje lanzar dinero, hermano! ¿Y qué crees que intento, condenado Tite? Que ya hablemos. Escúcheme. Arreglemos, vayamos de acá los dos con la plata. ¿Listo acá? Sí, sí, sí ¿verdad? Para que termines de matarme, como mataste a tu supuestamente mejor amigo marcial. Pero qué bruto yo, al no considerar que si mataste a casi tu padre, puedes matar a cualquiera. Lo escucho, Hernán. Y quiero que me diga toda la verdad. No quiero que omita ningún detalle. Eh, mire, yo... Yo vine a traerle algo a Catalina acá. Y su hija Mariana me abrió la puerta. En ropa interior. Mariana le abrió la puerta en ropa interior. Sí, sí. Si usted me está diciendo que le diga la verdad, yo se la voy a decir. Bueno, eh, yo, yo subí a dejar el, el, eh, lo, lo que le traje a, a Catalina y su hija me, me gritó y me dijo que la... ¿Qué? Que la ayudara, que la ayudara porque... porque ¿Qué? ¿Qué? Porque, que, 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 que la ayudara a, a... Que le diera algo de tomar, que se le había quedado ahí en el cuarto y que le pasara una bata, que, que ella estaba ahí en el baño y después que, que la ayudara a, a limpiar algo. Ah, que le ayudara a limpiar algo en el baño. Y usted de acomedido se fue ayudarle, no, no. sabiendo que estaba en ropa interior. Yo no quería. ¿A usted no quería? ¿Mariana la obligó acaso? ¿Le puso una pistola en la cabeza? No, 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 no. ella no, no me obligó. Simplemente me dijo que, que necesitaba mi, mi ayuda, que, 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 que la ayuda. No sé, me convenció. ¿Ah, la convenció, Hernán? Si estuviéramos en Estados Unidos, usted se iría derechito a una cárcel porque Mariana es menor de edad. ¿Sí sabía eso o no? ¿Tu mamá está regañando a ese muchacho? A mí no me parece. No, claro, mira, si le está gritando. Qué raro. Ay, ¿Será que le hizo algo a Cata? No creo. ¿Qué más pasó? Entonces yo, yo... Yo entré al baño a... Ella estaba en el baño, en, en la tina. Se estaba bañando sin, sin, sin ropa. ¿Desnuda? Sí. sí, sí. ¿Y? No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé qué pasó, no ¿Cómo sé. ¿Cómo que no sabe qué pasó? No sé, yo, yo, yo entré al, al, al baño a ayudarle con, con lo que ella había, eh, había tirado ahí, y me, me dio algo de tomar y, no sé, me empecé a sentir como mareado, como muy raro, como, no sé, escuchar todo distorsionado. A partir de ese momento yo no sé lo que pasó. Darío y yo ya hicimos el amor. ¿Usted sabe lo grave de esta situación? Mira, Hernán, yo no voy a eximir a Mariana de esto. Porque tanto ella como usted son culpables de lo que pasó hoy, Hernán, pero más usted. Más usted, porque usted es mayor que ella y se acostó con ella, siendo prácticamente el esposo de mi hermana. Yo... 
Yo lo sé, yo lo... Soy un imbécil, soy un imbécil. ¿Imbécil? Soy un imbécil y es un miserable. Porque en el momento en que Mariana abre esa puerta en ropa interior, no entra. Sencillamente no debió entrar, Hernán. Es que mi hermana no se merece eso. De verdad no se lo merece y usted no se merece a mi hermana. ¡Yo lo sé! Sí. Por eso me estoy yendo de su vida, por eso me estoy yendo. Yo soy un imbécil, me dejen real por una niña, yo lo sé. Mire, cállese. Cállese si no quiere que lo vuelva a bofetear, Hernán. Y si tiene los pantalones, Hernán, para asumir las consecuencias de sus actos, quiero que se largue de aquí y no vuelva a ver nunca más a mi hermana, ¿me entendió? Sí, ¿Eh? ¿Qué está por... pasando? ¿Se lo dice usted o se lo digo yo? ¿Qué está pasando? Venga, le hago una curación. ¿Crees que te voy a creer? No soy tan malo como usted cree, Gato. Tengo mi corazón. Si fueras malo, te lo creería. Porque aún los malos más malos tienen alguna ética por ahí. ¿Y tú? Eres un pobre diablo, una bacteria que no tiene conciencia de nada. Soy todo lo que usted dice. Déjeme alguna curación. Gato. Se puede morir. ¿Qué? ¿Qué? ¿No querías eso? Dime. ¿Por qué me quieres vivo? ¿Eh? Si me querías matar a balazos. Yo no disparé. ¿Eh? Ya, ya, porque estábamos peleando antes, ya no. ¡Cállate ya, las manos! Esta noche nos vamos a morir los dos. Hernán, que me estaba diciendo que se quiere ir, que se quiere tomar un tiempo, Cata, y, y yo creo que sí, que tú no deberías impedírselo. Déjalo que se vaya, que se tome ese tiempo. No, pues es que yo no se lo estoy impidiendo. Yo no te lo estoy impidiendo, Nachi, sino que... Pues a mí me parece muy triste que nuestra relación se termine y que tú estés así de triste por algo que ni siquiera está pasando todavía. Sí, que no va a pasar tampoco. Por eso. Es que puede que tú también te desilusiones tanto del mundo que digas que no quieres tener hijos, ¿o no? Sí, sí, no sé, sí, no sé, no, no sé, o no, no, no sé. Hernán Mario tiene toda la razón. ¿Qué? Sí, es, es decir, Catalina, ustedes son pareja. Ustedes deciden si tienen o no tienen hijos. En lo que estoy de acuerdo con Hernán es que, pues que, que, pues que se tome un tiempo. Que se vaya y se tome un tiempo. Y eso era lo que estaba haciendo. Y qué pena, yo lo, yo lo aguanté, pero ya se puede ir, Hernán, de verdad. No, no, eh, gracias por, por, lo, por lo que me dijo, por los consejos, por todo. Pero Perfecto. No. Pero, Nachi, yo no entiendo nada, esto está muy loco. Sí, ya, Cata, lo que hablamos. Yo necesito pensar. Sí. Yo... Y debería pensarlo muy bien. Sí. ¿Mm? ¿Qué pasó, amor? Yo ya me iba. No, 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 no. tú te quedas aquí. Vi desde la ventana que le hice una cachetada a Hernán Darío. ¿Qué pasó? No, 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 no. Llegó la policía. Escúcheme. Ya, cabrón. Váyanos de acá. ¿Qué hago? Desamarra al administrador. Y que él te amarre a ti. Solamente así amarrado puedo creer que ti. Amárelo bien. Sí, sí. ¡Fuerte! ¡Fuerte si no quiere que le meta un balazo! No me voy a matar, señor. Y yo hago lo que usted... ¡Cállese! Quiere. ¡Cállese! ¡Llámaralo bien! ¡Sí! ¡Cárdenas! Dígame, capitán. ¿De dónde están mandando billetes, hombre? Aquella ventana, mi capitán. ¿Y se averiguó algo? Sí, yo estuve tratando de golpear, pero, pero la puerta está de reina y abrió. ¿Será que necesitamos una orden? Si usted quiere, tomamos la puerta, mi capitán. ¿Cómo le ocurre? Espere, yo averiguo. Escúcheme, escúcheme, señor. Sí. Amárreme suave. Encima aquí no morimos de dos. Nos va amarrando suave. Nos fregamos. Tranquilo. Ya llegó la policía, condenado Tete. Podría pedir recompensa y entregarte así, amarradito. ¿Lo amarraste bien? Sí, sí, señor. Bien, bien amarrado. Bueno, muy bien. Pues abrace. Sí. 
¡Ábrase más para allá! ¡Condenado, Pete! Mátame de una vez. Anda. Termina tu tarea. Mata a tus dos amigos. Los que te tendieron la mano, ¿cuánto más lo necesitaba, Titi? ¡Ándale, va! ¡Mátame! ¡De una vez! ¿Sabe qué, gato? Usted está tan... que no vale la pena. No soy tan malo. Siéntese. ¡Vamos! En diez minutos salen. ¡Eres una rata condenado, Titi! ¿Mi hermana te pegó una cachetada? No. No, yo... Eh, yo, yo creo que don Santiago vio mal porque... Me, me estaba haciendo una caricia en, acá. Sí, sí, exacto. Yo le estaba haciendo una caricia en la mejilla. ¿Una caricia por qué? Porque le tomé aprecio, porque Hernán se va y pues lo estaba despidiendo, por eso, nada más. ¿No? Sí. Yo ya me, yo ya me iba, hasta luego. ¿Te puedo acompañar sí, sí, a la sí, puerta? Sí, sí, sí. sí, por favor. Porque de pronto se demora mucho tiempo. Bueno, supongo que ahora sí me vas a decir la verdad, ¿cierto? Porque claramente el cuento de la cariza en la mejilla no es. Yo vi la cachetada desde arriba. ¿Qué pasó? Le di una cachetada. ¿Por qué? Hernán Darío y Mariana se acostaron esta tarde aquí en nuestra casa. Tuvieron relaciones sexuales. Voy a reventar ese imbécil. No, no, Santiago, espérate. Yo ya hablé con él. ¿Y entonces qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Dejarlo entrar a la casa como si nada, que venga, que abuse de nuestra confianza y que abuse de nuestra hija. ¿Y a ti quién te dijo que Hernán abusó de nuestra hija? Por favor. ¿Qué? ¿Qué es eso, Catalina? ¿Defender al cuñadito? ¿Qué? Antes que mi cuñado está mi hija. Mi amor, no me gusta verte así de mal. No, yo... Todo bien, yo estoy bien. Sí, mi amor. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, ¿y vas a ir a lo de Don Marcial? Eh, sí, sí, yo los acompaño. Bueno, mi amor. ¿Será que me puedes acompañar también a la quitada de los puntos? Eh, no, mejor anda sola. Sí, mejor, mejor con todo esto. Nachi, para mí es muy importante. Yo sí quisiera que fueras conmigo. Mira que es el final de una etapa, es el comienzo de otra. Ahí ya comenzaría toda la preparación para el reinado. Sí, mi amor. Bueno, bueno, yo te acompaño, sí. Bueno. Qué alegría, te amo. Sabes que te amo, ¿cierto? El tipo es mayor de edad. Mariana tiene 17 años. Lo mínimo que podemos hacer es denunciarlo. No se puede. No, claro, ¿cómo que no? Porque claro que se puede. No se, claro que se, no puede. se puede porque no hubo delito. Las leyes colombianas dicen lo contrario. Uno, Mariana no es menor de 14 años. Dos, no hubo violencia. Al contrario, hubo consentimiento por parte de Mariana. Porque quieres saber algo? Mariana fue quien le abrió la puerta en ropa interior. Después se le desnudó, se le ofreció a Hernán. Yo con esto no estoy diciendo que, que Hernán no sea responsable. Ambos son responsables de lo que pasó. Aquí lo que me preocupa no es que Mariana haya tenido relaciones sexuales. Eso en algún momento iba a pasar, Santiago. Aquí el problema es que Mariana se metió con el novio de mi hermana. No sé qué le pasa a Mariana, no, no entiendo por qué lo hizo. Esa no fue la niña que nosotros educamos. ¿Qué está pasando con nuestra hija? No sé. No sé, Santiago, será justamente lo que... ¿Qué está pasando con nuestra hija? No sé, Santiago. Por favor, díganme qué está pasando, que claramente las cosas no están bien. No, aquí nada está bien, nada está bien. Pues es por nosotros, ¿cierto, no, Santiago? No, qué Cata, vergüenza con Cata, no nosotros. Es ustedes. Es decir, no es por ti, tú no tienes nada que ver en esto. Bueno, entonces, ¿por qué es? Yo no, yo no quiero darles problemas Cata, a su de familia, verdad, a su casa. Yo, yo te voy a contar. 
Pero no ahora, porque ahora no es el momento adecuado para hacerlo. ¿Sí? Trata de descansar, de dormir, que, que Santiago y yo tenemos que seguir hablando. Permiso, disculpa. Perdón. Contraté a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre 